quốc sắc thiên hương là nơi náo nhiệt nhất trên đường cái ở Sương Môn. Khắp nơi là đình đài lầu cát, vừa tính xảo mỹ lệ, lại cực kỳ phong nhã. Trông không giống thanh lâu, mà lại giống như thăm trạch hào môn. Có rất nhiều quan khách đến đây, không chỉ vì muốn mua vui, mà họ còn đến để giao tế, uống rượu, thưởng trà. Những cô nương nhất đẳng của quốc sắc thiên hương lầu, không chỉ xinh đẹp mà còn rất có tài hoa, không chỉ là thiên phú mà phải gọi là tài nghệ siêu quần. Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, trong mắt Kim Ngọc chỉ toàn là vàng thỏi. Giang Tiểu Lâu không chỉ xinh đẹp, khí chất của nàng rất đặc biệt, cùng với đôi mắt dịu dàng như thu thủy. Mặc dù đã quen với phong nguyệt, Kim Ngọc cũng không khỏi thất thần. Kim Ngọc đưa nàng về Thanh Lâu, muốn nàng sớm tiếp khách. Vốn dĩ Kim Ngọc muốn để nàng làm cô nương nhị đẳng, để nàng bồi rượu tiếp trà, nhưng Giang Tiểu Lâu lại muốn lên đài biểu diễn. Kim Ngọc trong lòng cười nhạo, nàng không biết trời cao đất dày. Các cô nương ở quốc sắc thiên hương đều là tinh thông cầm kỳ thi họa, thì từ ca phú đều là nhất đẳng, ngay cả danh môn quý nữ cũng không thể sánh kịp. Giang Tiểu Lâu lại là thần thánh phương nào chứ, quả thực là mơ mộng hão huyền. Giang Tiểu Lâu cũng từng là một cô nương được nuôi dưỡng trong khuê phòng. Ba tuổi tập viết, năm tuổi học đàn, si mê cổ thư cùng vũ đạo. Cha nàng từng nói rằng nếu khuê tú giang ra mà xuất đầu lộ diện nhất định sẽ văng danh thiên hạ. Nhưng cha nàng đâu có ngờ tới, tài hoa của nàng lại được phô diễn ở thanh lâu. Hận ý như cơn sóng chiều, hóa thành ý cười mềm mại, đôi mắt như hồ thu, lưu chuyển câu hồn đoạt phách. Thanh lâu bất ngờ xảy ra nhiễu loạn, Kim Ngọc đành phải buông tha giang tiểu lâu, tiền tới thu thập. Lý Hương Lan là một trong tứ đại hoa đán của quốc sắc thiên hương. Nàng chính là một nghệ nhân biểu diễn đàn không hầu. Tiếng ca của nàng lại bi thương uyển chuyển, bất kể ai nghe thấy cũng đều phải thổn thức khôn nguôi. Hôm nay Dương Các Lão mở tiệc đón khách cho gọi Hương Lan tới đánh đàn. Nhưng Hương Lan lại tự cho mình cái giá, nhất quyết không chịu tới. Dương Các Lão nổi giận lôi đình. Những quan to quý nhân tầm thường, Kim Ngọc còn không để vào mắt. Nhưng vị Dương Các Lão này là Nguyên Lão Tam Triều. Xưa nay tính tình cổ quái, một khi nổi giận thì lục thân không nhận. Ngay cả đương kim thánh thượng cũng phải nể ông ta ba phần. Đắc tội với người như vậy, Kim Ngọc cũng không tránh khỏi phiền phức. Dương các lão đánh đổ ly rượu, rung rung râu mép, vẻ mặt giận dữ. Kim Ngọc vội vàng kính rượu xin lỗi, cho người gọi Lý Hương Lan tới để bồi tội. Dương các lão thanh âm băng giá, mặt lạnh như xương, lập tức từ chối muốn bỏ về. Kim Ngọc sắc mặt trắng bệch, không còn chút dương khí. Nếu để ông ta đi, xem như đã đắc tội hoàn toàn, tương lai sẽ gặp vô hạn phiền phức. Chính vào giây phút này, Lý Hương Lan tự như một đóa bạch vân, bay vào cửa, vòng eo mềm mại như dương liễu, môi đỏ khẽ mỉm cười, xinh đẹp như hoa. Dương các lão ném chung trà tới, để ngã Lý Hương Lan. Lý Hương Lan xưa nay đã quen được nuông chiều, chưa từng nếm qua mùi vị, làm túi chút giận, nhất thời trận mắt há miệng, như không tin tưởng vào mắt mình. Dương các lão xoay người bỏ đi, nhưng lại bắt gặp một mỹ nhân, vòng eo nhỏ nhắn, dùng mạo thanh lệ thoát tục, đôi mắt trong sáng như lưu ly, thu hút tất cả sự chú ý. Nàng yêu kiều thức tha đi tới, hành lễ với tất cả mọi người. Nàng nói cho Dương các lão biết, Hương Lan tới muộn vì nàng quá nhập tâm xem liệt nữ chuyện. Mọi người sững sờ, lập tức cười phá lên, thành lâu nữ tử lại xem liệt nữ chuyện, có phải điên rồi hay không? Lý Hương Lan khiếp sợ quay đầu nhìn Giang Tiểu Lâu, dưới đáy mắt cất giấu sự tức giận, nàng cảm thấy Giang Tiểu Lâu đang nhục nhã mình. Dương các lão vốn đang nổi giận, cũng không khỏi cười nhạo, quả thực quá hoang đường, ông mắng Hương Lan là chó cái. Giang Tiểu Lâu lại đáp, nếu Hương Lan là chó cái, ngài chẳng phải là khỉ đực hay sao? Lời nàng nói ra khiến người nghe hoàn toàn khiếp sợ, tiểu nha đầu này lại dám nhục mạ đương chiều các lão. Dưới ánh mắt tức giận của Dương Các Lão, Giang Tiểu Lâu chỉ hơi mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh. Các lão địa vị cực cao, quyền khuynh chiều chính, đương nhiên là công hầu. Dương Các Lão cũng sửng sốt, chỉ tay vào Giang Tiểu Lâu đến nửa ngày cũng chưa thu lại. Công hầu cùng âm với khỉ đực, lời nói của nàng thực sự không tầm thường. Công hầu chẳng qua cũng như khỉ đực, đội mũ quan cũng chỉ giống như khỉ đội lốt người, đúng là phân tích thấu đáo. Người có tài trí nhanh nhẹn, lại to gan lớn mật như vậy, nhất định sẽ không phải vật trong ao. Dương các lão xưa nay tự xưng tài trí hơn người, lại bị một tiểu nha đầu trấn áp, tức giận cũng không được, mà cười cũng không xong, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. 
Kim Ngọc vốn tưởng rằng Dương Các Lão sẽ càng giận hơn, nhưng ông chỉ hầm hư ngồi xuống, rồi để Giang Tiểu Lâu ở lại tiếp đãi. Lý Hương Lan lập tức trở nên trắng bệch, đôi mắt sắc bén, liếc qua Giang Tiểu Lâu, như muốn rạch mặt nàng, tức giận vẩy tay áo rời đi. Dương Các Lão là đương đại tài tử, tính tình quái lạ, lại rất yêu quý kẻ có tài. Kim Ngọc mừng như mở cười trong bụng, nàng lại có thêm một cây hài ra tiền. Giang Tiểu Lâu rót rượu cho Dương Các Lão, từ đầu đến cuối đều mỉm cười dịu dàng. Kiến thức của nàng không tầm thường, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, không gì không giỏi, không gì không tinh. Con người nàng lại rất thú vị, bất kể đề tài khô khan như thế nào, qua lời nói của nàng đều trở nên sống động. Nếu không như vậy, thì tần tư làm sao lại dám xem nàng là lễ vật tốt nhất mà dâng lên cho tử y hầu. Chỉ là nàng không muốn làm đồ chơi cho kẻ khác. Xà vờ ngu dốt, cố tình tranh né để bị thất sủng. Nhưng cho dù nàng có tỏ ra vô hại đến đâu, những kẻ đó cũng chưa từng có ý buông tha cho nàng. Như vậy nàng cần gì phải chạy trốn. Đến khi tiệc rượu kết thúc, Dương Các Lão cơm no rượu say, cao hứng vui vẻ, cáo từ rời đi. Kim Ngọc đón Giang Tiểu Lâu, trên mặt cười như hoa nở, lập tức thăng nàng thành cô nương nhất đẳng. Năm đó, Giang Tiểu Lâu 17 tuổi, Nàng chính thức trở thành nhất đẳng hoa khôi, danh gọi đào yêu. Ở đây các cô nương nhất đẳng chỉ có bốn người. Tất cả đều phải trải qua việc dạy dỗ nghiêm khắc. Trong một đêm, Giang Tiểu Lâu được thăng làm nhất đẳng. Quả thật khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Ai cũng không kìm được ghen ghét. Kim Ngọc hậu đại Giang Tiểu Lâu không chỉ vì sự thông minh lanh lợi, nàng còn vẽ một bức họa tặng cho Dương Các Lão. Hoa lan trong bức họa trông sống động như thật, mùi hương thơm ngát. Dương các lão là lão thần tam triều Lấy được lòng ông ta Tiền đồ của Giang Tiểu Lâu sẽ rất sáng rọi Làm sao Kim Ngọc có thể qua loa Lúc nàng bị Kim Ngọc tra tấn Nàng ta dùng đủ mọi thủ đoạn Nhưng nàng chỉ cắn răng Thà chết không từ Khiến nàng ta nổi giận Bộ dạng dữ tợn đó Và dáng vẻ tươi cười như Bồ Tát lúc này Khác một trời một vực Như là hai người khác nhau Đáng tiếc Kim Ngọc đã quên Nàng cho rằng Giang Tiểu Lâu đã hồi tâm chuyển ý, mình lại có thêm một cây hái ra tiền, lại không ngờ rằng đối phương đang mày đao sau lưng mình. Lý Hương Lan phát tiết lửa giận lên nha hoàn phỉ thúy, nàng là nhất đẳng hoa khôi, phong quang vô hạn, chưa từng có người dám nghịch ý, nhưng hôm nay nàng chỉ đến muộn một chút, đã bị mắng chửi trước mặt bao nhiêu người, mặt mũi mất hết. Nàng không thể phát giận với Dương Các Lão, toàn bộ lừa giận đều chút hết lên đầu Giang Tiểu Lâu. Đối với Lý Hương Lan mà nói, hôm nay Giang Tiểu Lâu không phải đang giải vây cho nàng, mà là đang xỉ nhục nàng. Lý Hương Lan vò nát khăn trong tay, nét mặt trở nên vô cùng tàn nhẫn. Chỉ là một tiểu tiện nhân, đến đây không quá hai ngày, lại dám leo lên đầu lên cổ nàng, đâu có dễ dàng như vậy. Lý Hương Lan năm nay 22 tuổi, tuổi này ở trốn phong nguyệt, đã xem như việc nắng cuối trời. Mấy năm nay, Kim Ngọc tìm kiếm mỹ nhân khắp nơi. Hồng muốn thay thế nàng, nhưng vẫn chưa tìm được người thực sự vừa ý. Không ngờ lại xuất hiện một giang tiểu lâu, Hương Lan không cam lòng bị người khác thay thế. Nhận thấy Hương Lan muốn sử dụng thủ đoạn diệt trừ giang tiểu lâu, nhà hoàn phì thúy run rẩy can ngăn. Hương Lan chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng, lời nói thâm độc như ma chú. Kẻ hẹp hòi không phải quân tử, không độc ác, không phải trưởng phu. Nàng ta trèo cao nhanh như vậy, Hương Lan sẽ khiến cho nàng ta Té càng đau hơn mà thôi. Giang Tiểu Lâu được Kim Ngọc ưu ái, phân cho nàng tiểu viện vãn nguyệt lâu. Trong viện trồng đầy hoa tử đằng, cánh hoa rơi đầy đất, còn thanh nhã hơn cả tú lâu của tần gia. Vừa trở về phòng, nụ cười yếu ớt trên mặt Giang Tiểu Lâu mới chậm rãi tan mất. Kim Ngọc sai người tới tặng đàn, nhạc phổ cùng một số trang sức phấn son. Đúng là nàng ta đang dốc hết vốn liếng của mình. Xem ra là quyết chí, muốn biến nàng thành cây dụng tiền. Tiểu điệp chuẩn bị nước tắm, có bỏ thêm dược liệu, có thể trợ giúp trị thương cho nàng. Quốc sắc thiên hương có phòng tắm nước nóng, lát đá cầm thạch, cực kỳ xa hoa lãng phí. Chỉ hoa đán và kim ngọc mới có quyền hưởng dụng. Khi nàng tới phòng tắm thì bắt gặp phỉ thúy, với bộ dạng lấm la lấm lét, nàng không khỏi sinh nghi. Lý hương lan xưa nay thanh cao, lại quen được chiều chuộng. Hôm nay lại phải chịu ấm ức như vậy Nhà hoàn cận thân lại lén la lén nút Chắc hẳn đã làm chuyện gì đấy xấu xa 
Phỉ Thúy chờ Giang Tiểu Lâu bước vào phòng tắm, lập tức lặng lẽ bước vào gian phòng bên cạnh, lấy cớ lừa nha hoàn tiểu đồng ở phòng tắm rời đi. Phỉ Thúy nhìn thấy nàng đã đi xa, nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh xung quanh, chờ đến khi xác nhận phòng tắm không còn có người. Trái tim của nàng vô cùng hoảng loạn, hô hấp dồn dập, tay nàng có chút run run. Lý Hương Lan nói, chỉ cần sự việc hoàn thành, sẽ đem tất cả đổ hết lên người tiểu đồng. Dù sao khi đó, Giang Tiểu Lâu đã chết hoặc bị thương. Kim Ngọc cũng sẽ không vì vậy mà đắc tội với hoa khôi Lý Hương Lan. Nhưng dù sao Phỉ Thúy cũng nhát gan, đứng rất lâu cũng không dám hành động. Hương Lan đứng ở cửa, mặt lạnh như xương, đúng là đồ vô dụng. Chuyện như thế này đâu phải lần đầu, tỏ ra sợ sệt cái gì chứ. Hương Lan đẩy Phỉ Thúy ra, tự tay khóa vòi nước lạnh. Trên mặt là nụ cười hết sức tàn nhẫn. Giang Tiểu Lâu, đây là cái giá phải trả thì người dám đối đầu với ta.